డయాబెటీస్ గురించి తెలుసుకోవడంలో ముఖ్యంగా ఇన్ఫెక్షన్ల గురించి తెలుసుకోవాలన్నమాట అసలు మన అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళలో ఎక్కువ మంది దెబ్బ తినేది ట్యూబర్క్లోసిస్ అనే వ్యాధితో డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి ట్యూబర్క్లోసిస్ అంటే క్షయ వ్యాధి ఎక్కువగా వస్తుంది అనమాట ఇవాళ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి దేశాలు అన్నీ చూసుకున్నట్లయితే భారతదేశంలోనే క్షయ వ్యాధి ఎక్కువ భారతదేశంలోనే డయాబెటీస్ ఎక్కువ అని అందరికి తెలుసు అలాగే భారతదేశంలోనే క్షయ వ్యాధి ఎక్కువ అనమాట ఒకటే దేశంలో అటు ఒక పక్క నుంచి క్షయ వ్యాధి ఒక పక్క నుంచి డయాబెటీస్ రెండు కూడా ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి ఇవాళ మనకి తెలిసినటువంటి స్టాటిస్టిక్స్ లెక్కల ప్రకారం మార్బిడిటీ అండ్ మార్టాలిటీ అంటాం అంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి వ్యాధి కానీ వ్యాధి ద్వారా సంక్రమించే మరణాలు కానీ చూసుకున్నట్లయితే డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళల్లో ఎక్కువ మంది మరణించడానికి కానీ ఎక్కువ మంది వ్యాధులు దెబ్బతింటానికి కానీ క్షయ వ్యాధి అనేది మూల కారణం అనమాట మనం ఎంతసేపు డయాబెటీస్ ఉంటే వాళ్ళకి ఏదో గుండె జబ్బులు వచ్చేస్తాయి కొవ్వు పదార్థాలు ఎక్కువ అవుతున్నాయి లేకపోతే ఏదో మూత్రపిండాలు దెబ్బతింటున్నాయి అనుకుంటున్నాం కానీ ఈ వ్యాధులు ఈ ఇన్ఫెక్షన్ల గురించి మనం ఎక్కువగా మనం తెలుసుకోవట్లేదు అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గుతుంది ఎంత కష్టపడి మనం డయాబెటీస్ని కంట్రోల్లో ఉంచుకున్నా కూడా రోగ నిరోధక శక్తి అంతో కొంత తగ్గుతుంది అనమాట రోగ నిరోధక శక్తి అనేది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటి యాంటీబాడీస్కి సంక్రమించేటువంటి రోగ నిరోధక శక్తి ఒకటి రెండోది ఏంటంటే మనం రక్త కణాల యొక్క లోపం వలన వచ్చేటువంటి రోగాలకు సంబంధించిన వ్యాధి ఒకటి ఇలా రెండు కారణాల వల్ల రోగ నిరోధక శక్తి దెబ్బతినేటువంటి అవకాశం ఉంది ఈ రెండు కారణాలు అనేవి డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా దాదాపు అందరికీ కనిపిస్తాయి అనమాట కాబట్టి వీటిల్లో అందరూ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ముఖ్యంగా డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి సామాన్యంగా చాలా కామన్గా అందరికీ వచ్చేటువంటి వ్యాధి క్షయ వ్యాధి క్షయ వ్యాధి అనేది దగ్గు రూపంలో బయటపడదు క్షయ వ్యాధి ఉంటే సాయంత్రం కూడా టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది కొంచెం ఒళ్ళు వెచ్చగా ఉంటుంది తర్వాత బరువు తగ్గిపోతారు ఇవన్నీ చెప్పుకుంటాం అనమాట కానీ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి దగ్గు ఉండదు సాయంత్రం పూట వాళ్ళకి ఆ వెచ్చదనం ఉండదు ఈవినింగ్ రైజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అనేది ఉండదు వాళ్ళు బరువు తగ్గరు తర్వాత శరీరంలో ఎటువంటి అవలక్షణాలు కనిపించవు కానీ వాళ్ళకి టీబీకి సంబంధించిన వ్యాధి లోపల ఉంటుందన్నమాట ముఖ్యంగా ఊపిరితిత్తుల్లో టీబీ అనేది చాలామందికి కనిపిస్తే ఈ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళల్లో టీబీ అనేది ఊపిరితిత్తులు కాకుండా శరీరంలోని వేరే భాగాల్లో అనమాట అంటే ముఖ్యంగా ఈ మెదడుకి మెదడుకి స్పైనల్ కార్డ్కి సంబంధించిన భాగాల్లో మెనింజైటిస్ అనేటువంటి వ్యాధి రావడానికి కారణం అవుతుంది అలాగే చాలామందికి శరీరంలో ఇంట్రెస్టైన్స్ అంటే మన జీర్ణ కోశానికి జీర్ణాశయానికి జీర్ణ నాళికలకి సంబంధించిన ట్యూబర్క్లోసిస్ క్షయ వ్యాధి ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది అనమాట ఇదొకటి మనం అశ్రద్ధ చేస్తున్నాం ఇది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళల్లో చాలామందికి ఇటువంటి వ్యాధి ఉంటుంది ఆ వ్యాధి అనేది తీవ్రంగా ఉండకపోవచ్చు కానీ లోపల లోపల ఉంటుంది దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వ్యాధి నిరోధక శక్తి తగ్గటం వలన ఈ క్షయ వ్యాధితో పాటు ఇంకా కొన్ని భయంకరమైన వ్యాధులు ఉంటాయి అనమాట మ్యూకార్ మైకోసిస్ అంటే అది ఫంగస్ ఫంగస్కి సంబంధించిన వ్యాధి అసలు మనం కరెక్ట్గా చెప్పుకోవాలంటే ఇవాళ క్షయ వ్యాధి ఉన్న వాళ్ళల్లో మాత్రమే మనకి ఇటువంటి పెద్ద పెద్ద జబ్బులు కనిపిస్తున్నాయి అనమాట మ్యూకార్ మైకోసిస్ లాంటి వ్యాధులు అలాగే డయాబెటీస్కి సంబంధించిన వ్యాధుల్లో ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ సిఎన్ఎస్ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే మన శరీరంలో మెదడు కానీ ఆ కింద ఉన్నటువంటి మెదడుకు సంబంధించిన టిష్యూస్లో వచ్చేటువంటి ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ సిఎన్ఎస్ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లు అంటాం ఈ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి డయాబెటీస్ వాళ్ళల్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట మిగతా వ్యాధులు ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని జబ్బులు అంటే ఎయిడ్స్ లాంటి వ్యాధులు ఉండలో మన శరీరంలో రోగ నిరోధక శక్తి పూర్తిగా తగ్గు తగ్గిపోతుందని చెప్పుకుంటాం కానీ ఎయిడ్స్లో కూడా మ్యుకార్ మైకోసిస్ లాంటి భయంకరమైన వ్యాధులు బయటపడవు ఒక్క డయాబెటీస్ వాళ్ళల్లోనే ఇలాంటి వ్యాధులు బయటపడవు అంటే అంటే అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన ఏంటంటే చాప కింద నీరులాగా రక్త నిర రక్తంలో ఉన్నటువంటి రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గిపోయి భయంకరమైన వ్యాధులకు లోన్ అవ్వడానికి డయాబెటీస్ అనేది ముఖ్య కారణం దీన్ని మనం నివారించుకోవడానికి రక్తంలో గ్లూకోజ్ని తగ్గించుకోవటం తగ్గించుకోవడంతో పాటు మిగతా శరీరంలో ఉన్నటువంటి మిగతా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ మిగతా అవలక్షణాలను కూడా మనం నియంత్రణలో ఉంచుకున్నట్లయితే ఈ వ్యాధి నిరోధక శక్తి అనేది పాడవకుండా ఇలాంటి భయంకరమైన వ్యాధులకు లోనవ్వకుండా ఉంటామండి